வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுதல் இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிற்குள் அறிவாய் இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா உணர்ச்சியாய் சிந்தனையாய் உள்ளது அறிவென்று உணர்ந்திருந்தேன் பல நாள் மேலும் உண்மை விளங்க உணர்ச்சிக்கு முன்னம் விண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும் உணர்ச்சிக்கு முன்னம் விண்ணில் ஒழுங்காற்றலாய் விளங்கும் உனது திரு நிலையும் அறிவே என புனந்தே இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா ஆதி நிலை வெளியில் அறிவும் விரைவுமாக அடங்கியுள்ள தன்மையே அணு முதல் அனைத்து கொள்ளும் நீதி ஒழுங்கமைப்பாய் நேர்முக காட்சிகளாய் நீதி ஒழுங்கமைப்பாய் நேர்முக காட்சிகளாய் நிறைந்த திருவருளை நினைக்க நினைக்க என்னுள் இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா பரமானு முதலாய் ஆர்மின் மீனனைத்தும் பம்பரம் போல் சுழன்று மிதன் துருண்டுண்ணில்லாடும் தரமறிவே என்னும் தத்துவம் உணர்ந்திட்டே தரமறிவே என்னும் தத்துவம் உணர்ந்திட்டே தற்பரனாக உன்னை என்னுள் உணர பெற்றே இன்ப ஊற்றாய் நிறைந்த இறைவா உன்னிலே நான் நடங்க என்னுள்ளே நீ விளங்க உனது தன்னை ஒளிர எனதுள்ளம் தூய்மை பெற்றே இன்னும் வேறென்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் இன்னும் வேறென்ன வேண்டும் இப்பேறு பெற்ற பின்னர் எடுத்த மனித பிறப்பு ஏதியதே முழுமை இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா அன்பு ஊற்றாய் பெருகி அனைத்துயிற்குள் அறிவாய் இன்ப போற்றாய் நிறைந்த இறைவா பார்முழுதும் உலக சமாதான சங்கம் பல பிரிவில் மக்களுக்கு கடமை செய்தே ஆர்வமுடன் அரசுக்கு ஒத்துழைத்து அனைத்துலக நிலையமாய் விளங்கி நிற்கும் நேர்மையுள்ள பொறியலார் மருத்துவர்கள் நினைவறிந்தோர் விஞ்ஞானி இவர்கள் தேவை ஊர்தோறும் ஒவ்வொருவருக்கும் கிட்ட உதவுவதோடறிவுக்கு விழிப்பும் மூட்டும் ஊர்தோறும் ஒவ்வொருவருக்கும் கிட்ட 
உதவுவதோடறிவுக்கு விழிப்பும் மூத்தும் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை ஆசான் அருட்டந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் நம்மோடு சூக்குமமாக நிறைந்து நம்மை என்றென்றும் வழி நடத்துவாராக அனைவருக்கும் இனிய காலை மாலை வணக்கங்கள் நல்லதொரு ஒன்பது மைய தவத்தை மிகச்சிறப்பாக வழி நடத்திய ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சிவகுமார் பழனிமுத்து ஐயா அவர்களுக்கும் இன்றைய ஞான களஞ்சிய கல்வி அருமையாய் இசைத்த ஞானாசிரியர் அருள்நிதி சங்கரி அம்மா அவர்களுக்கும் மன்ன மார்ந்த நன்றிகளும் வாழ்த்துக்களும் அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களுடைய ஒப்பற்ற லட்சியம் உலக சமாதானம் அதற்காக மகரிஷி தோற்றுவித்த ஒரு சங்கமே நமது உலக சமுதாய சேவா சங்கம் உலக அமைதியை நோக்கிய மகரிஷியினுடைய பார்வையில ஒவ்வொரு படிநிலையான விளக்கங்களை அத்தனையும் இந்த உலக சமாதானம் அப்படிங்கிற தொகுப்புல கொடுக்கக்கூடிய பாடல்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கு தனி மனித அமைதியில் துவங்குகிறது உலக சமாதானத்துக்கான வித்து இப்ப அதற்கான என்ன என்ன தீர்வுகள் தனி மனிதன் எந்த இடத்துல எல்லாம் தான் இந்த சமுதாயத்துல ஒரு சிறு பகுதி அப்படிங்கறத உணராம நடக்கும் போது ஏற்படக்கூடிய மாறுபாடுகள் அதே தனி மனிதன் குடும்பமாக இயைந்து வாழாமல் குடும்பத்துல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதற்கான தீர்வுகள் பல குடும்பங்களாக இணைந்து வாழக்கூடிய சமுதாயம் அந்த சமுதாயத்துல ஏற்படக்கூடிய மற்ற ஒரு ஒரு விஷயங்கள்ல ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள் அதையும் இதுல குறிப்பிடுறாங்க தொன்று தொட்டு பல பழக்கங்களை செய்துட்டு வரோம் அதனுடைய பழக்கத்தினால செய்யக்கூடியத விளக்கம் அறிந்து எதை விடுத்து எதை செய்யணும் அது போன்ற வாழும் நிலையில மகரிஷியினுடைய மாற்றங்களுக்கான தீர்வுகள் அமைக்கப்பட்டு இறுதியா எங்க போய் நிக்குதுங்க அந்த உலக சமாதானத்துக்கான அமைப்பு அதற்கு என்னென்ன செய்யணும் இப்ப இதற்கான ஒரு சின்ன ஒரு விஷயமாக தான் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு வேட்பு பாடல் நம்ம பாடணும் தவ முடிவுல பாடக்கூடிய உலக நல வேட்பு அப்படின்னா இது எல்லாம் நமக்கு வேண்டும் அப்படிங்கிறத ஒரு விஷுவலைஸ் பண்றதுக்காக மனதுக்குள்ள அதையே கற்பனை செய்து பார்த்து நினைத்து செய்ய செய்ய அதுவே ஒரு நாள் நடக்கும் இல்லையா எண்ணியவெல்லாம் எண்ணியபடியே ஆகும் எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் அமைந்தடி அப்ப அந்த தத்துவத்தை கொண்டு உலக சமாதானத்துக்காக ஏற்படுத்தக்கூடிய உலக சமாதான சங்கம் பற்றி தான் இந்த பாடல்ல சொல்றோம் நாம சொல்றோம் வேட்புல உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவரெல்லாம் உயிரறிவை உள்ளுணர்வாய் பெறுதல் வேண்டும் உலக அனைத்து நாடுகளின் எல்லை காக்க ஒரு உலக கூட்டாட்சி வலுவாய் வேண்டும் அடுத்தது தனி மனிதன் வாழ்றான் இல்லையா அப்போ மனிதன் வாழுவதற்கு அவனுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்களை கொடுத்து உணவக்கூடிய அரசு எப்படி இருக்கணும் அந்த அரச முன்னின்று நடத்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எப்படி இருக்கும் இந்த மாற்றங்களை கொண்டு வருவதற்காக ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு சங்கம் போல ஒரு உலக சமாதான சங்கம் ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் இப்ப அதனுடைய தேவை என்ன அது எப்படி இயங்கணும் அதுதான் இந்த பாடல்ல சொல்றாங்க அந்த உலக சமுதாய சேவா சங்கம் அமைக்கக்கூடிய உலக சமாதான சங்கம் அந்த சங்கம் அதனுடைய சேவை எப்படி பார் முழுதும் உலக சமாதான சங்கம் பல பிரிவில் மக்களுக்கு கடமை செய்தே ஆர்வமுடன் அரசுக்கு ஒத்துழைத்து அனைத்து உலக நிலையமாய் விளங்கி நிற்கும் இப்போ இந்த நான்கு வரிகளுக்கான ஒரு வேட்பு தான் நாம சொல்றோம் பாத்தீங்கன்னா 
ஆர்வமுடன் அரசுக்கு ஒத்துழைத்து நம்ம எந்த இடத்துல வாழ்ந்தாலும் நம்மை ஆளுகின்ற அரசு அதை நிர்வகிப்போர் அவங்களோட ஒத்துழைத்து அமைக்கப்பட்டது இந்த உலக சமாதான சங்கம் அதற்கு எப்படிப்பட்ட அரசை நடத்துவோர் வேண்டும் உயிரறிவை உள்ளுணர்ந்தோர் நடத்த வேண்டும் அப்ப எவ்வளவு பொருத்தமா ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம வேட்பு செய்ய வச்சிருக்காரு பாருங்க மகரிஷி இந்த உலக சமாதான சங்கம் நடத்துவதற்கான என்னென்ன தேவையோ அது அத்தனையும் தினந்தோறும் தவ முடிவுல நம்ம சொல்லும் அப்ப ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தேசத்துல வாழக்கூடிய யாரா இருந்தாலும் உலகம் முழுவதும் ஒரு ஆட்சி வேண்டும் உலகில மக்கள் எப்படி வாழணும் மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் சொல்லுவாங்க மகரிஷி நானே நாம் என்ற தத்துவம் அறிந்தாதான் இந்த பரந்த மனது வரும் அது வராததற்கு காரணம் நான் என்ற தத்துவமே நாம் ஆயுள்ளோம் நாடுகள் பலவற்றில் வாழுகின்றோம் இல்லையா இப்ப ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு தேசத்துல கடல் கடந்து எங்கெங்கோ வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் ஆனால் ஊன் உருவம் அறிவு ஊன் உருவம் வரையில் அறிவு எல்லை கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் இன தேச சாதி தான் தனது எனும் பேதம் கொண்டு வாழ்வில் தனித்து இயங்கி துன்புற்றோம் உண்மையா இல்லையா அழகா நிதர்சனமான உண்மையை சொல்றாங்க பாருங்க ஒவ்வொருவரும் தான் என்ற எண்ணத்தோடு வாழுகின்றோம் அந்த நாம் அனைவரும் சேர்ந்ததுதான் இந்த உலகம் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரல அதனால ஒருவருக்கொருவர் இன தேச சாதி தான் தனது எனும் பேம் கொண்டு வாழ்வில் தனித்து இயங்கி துன்புற்றோம் அப்ப இதற்கான ஒரு ரெமெடி ஒரு தீர்வு என்ன ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து ஆன்ம நிலை அறிந்ததனால் உலகில் உள்ள பொறுப்புடைய தலைவர் சொன்னாங்களே உயிர் உணர்வை உள்ளுணர வேண்டும் அப்ப ஒவ்வொரு தனி மனிதனும் தன்னை அறிய தொடங்கிவிட்டான் ஆழ்ந்து ஆராய்ந்து ஆன்ம நிலை அறிந்ததனால் பேதமற்ற அரூப சக்தி நிலையில் நாம் ஏகனானோம் அப்படின்னு ஒரு பாடல்ல சொல்றான் இப்ப இந்த எண்ணம் ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் வறுமையானால் உள்ளே கடந்து சென்று அந்த இறைய உணர்ந்த பிறகு எனக்குள்ளே இருக்கின்ற அதே இறைதான் எல்லாருக்குள்ளேயும் இருக்கு அப்ப நான் ஏன் மனிதருள் வேறுபாடு காணணும் அந்த வேறுபாடுக்கும் பதினாறு காரணங்கள் சரியாக நிர்வகித்து கொடுத்துட்டாங்க இல்லையா ஒரு அமைப்பு குணம் அறிவின் உயிர்வு கீர்த்தி உடல் வலிவு சுகம் செல்வம் இந்த ஏழு சம்பத்துக்கள்ல மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபாடு எத்தனை காரணம் கருவமைப்பு உணவு வகை காலம் தேசம் கல்வி தொழில் அரசாங்கம் கலை முயற்சி பருவம் நட்பு சந்தர்ப்பம் பல ஆராய்ச்சி பழக்கம் வழக்கம் ஒழுக்கம் என்ற பதினாறு காரணங்களால் மனிதனுக்கு மனிதன் வேறுபாடு இருக்கு அதனால இந்த ஏழு சம்பத்துக்கள்ல வித்தியாசம் இருக்கு இதை உணர்ந்த சமநோக்கு வந்து விட்டால் சுவாமிஜி சொல்லக்கூடிய மொழி இனம் தேசம் சாதி தான் தனது என்று தனித்து எங்கே துன்பப்படுவோமா மாட்டோம் அப்ப அந்த எண்ணத்தை ஒவ்வொரு தனி மனிதனுக்குள்ளும் விதைக்கணும் அதற்காக நேர்மையுள்ள பொறியியலார் மருத்துவர்கள் நினைவறிந்தோர் விஞ்ஞானி இது ரொம்ப ரொம்ப சூட்சமமா இதுல ஒரு வரி கொடுத்திருக்காங்க மகரிஷி நேர்மையுள்ள பொறியியலார் நமக்கு தெரியும் பொறியியல் கல்வி பயின்று அந்த கல்வியில வித்தகராக இருக்கக்கூடியவர்கள் எப்படிங்க அந்த வார்த்தை சேர்க்கிறாங்க நேர்மையுள்ள பொறியியலார் தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ உடலுக்கோ உணர்வுக்கோ ஊறு விளைவிக்காத வகையில் தன்னுடைய தொழிலை தன்னுடைய தொழிலறிவு கொண்டு நடத்தி கொள்ளக்கூடிய பொறியியலார் இப்ப நேர்மைங்கிறதுக்கான டெபனிஷன் அதுதானே நேர்மையுள்ள பொறியியலார் மருத்துவர்கள் ஊடவாதிகள் அப்படின்னு சொல்றோம் மனிதனை நோயின்றி காக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பை இறை பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய மருத்துவர்கள் நினைவறிந்தோர் அப்படின்னு சொல்றாங்க மகரிஷி அடுத்தது விஞ்ஞானி அது நமக்கு தெரியும் வினை பற்றிய ஞானத்தை உணர்ந்து ஒவ்வொரு பொருளையும் விண்ணின் கூட்டாக பார்த்து அதை உணரக்கூடியவர்கள் விஞ்ஞானி நினைவறிந்தோர் அப்படின்னா என்ன சொல்றாங்க என்னுடைய சிற்றறிவுக்கு எட்டியதை நான் சொல்றேன் 
கண்டிப்பாக இதற்கு வேற ஏதாவது அர்த்தம் கூட இருக்கலாம் மனவள கலைஞர்களை இந்த இடத்துல இப்படி குறிப்பிடுறாங்களோ அப்படின்னு தோணுச்சு நினைவு அறிந்தோர் என்றால் எண்ணம் சொல் செயலின் வகை தெரிந்து வாழ்வார்கள் யாரா இருக்க முடியும் தன்னை அறிந்தவர்கள் தானே தன்னுடைய எண்ணம் சொல் செயலின் விளைவறிந்து தனக்கு வரக்கூடிய எண்ணம் யாருக்கும் தீங்கு தெரியாத வகையில் இருக்க வேண்டும் என்று தன்னுடைய ஆத்மாவை தூய்மை செய்து முழுமை பேரோடு வாழக்கூடிய மனிதர்கள் அவர்களை இந்த வார்த்தையால குறிப்பிட்டிருப்பாங்களோ என்று தோன்றியது நினைவு அறிந்தோர் அப்ப இந்த தொழில் கல்வி கற்றவர்கள் மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் கூடவே யாரு சொல்றாங்க இயற்கை தத்துவ அறிவும் ஒழுக்க பழக்க அறிவும் கற்றுக்கொண்டு வாழக்கூடிய மனவள கலைஞர்கள் இல்லையா நான்கு கல்விகள் சொல்லிட்டாங்க எழுத்தறிவு தொழிலறிவு இயற்கை தத்துவ அறிவு ஒழுக்க பண்பாட்டு அறிவு இப்ப இந்த நான்கும் இணைந்ததுதான் அந்த உலக சமாதான சங்கம் இப்ப அங்க இத்தனை பேரும் இருப்பாங்க அவரவர்கள் கற்றுக்கொண்டதை அவரவர்கள் அறிந்த வித்தையை ஊர்தோறும் ஒவ்வொருவருக்கும் கிட்ட உதவுவதோடு அறிவுக்கு விழிப்பும் ஊட்டும் அப்ப இந்த நினைவறிந்தோரோட வேலை என்னங்க அவர்கள் எல்லாருக்கும் அறிவுக்கு விழிப்பு நிலை ஏற்படுத்துகின்றார்கள் அதற்கு சுவாமிஜி சொல்றாங்க இந்த உலக சமாதான சங்கத்தினுடைய தன்மைகள் வளர 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 எந்த அரசு வந்தாலும் எல்லா அரசும் இந்த திட்டத்தை ஏற்றுக்கொண்டு செய்யும் அந்தந்த இடங்களிலே சுலக சமாதான சங்கம் தோன்றிய பின்னர் ஆட்சி மன்ற பொறுப்பேற்போர் மக்களுக்கு தந்திடுவார் உறுதிமொழி இத்திட்டத்தை தரணியலாம் பரப்புவதற்கு முயலுவோம் என்று அப்ப ஆழ்பவர்கள் ஆழப்படுபவர்கள் அத்தனை பேரும் நினைவறிந்தோராக இருப்பார்களே ஆனால் அந்த உலக சமாதான சங்கத்தினுடைய நோக்கம் விரைவில் நிறைவேறும் இன்று பார்த்தோம்னா மகிழ்ச்சியுடைய கனவு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நிறைவேறி கொண்டுதானே இருக்கு இன்னைக்கு கிராமிய சேவை திட்டம் என்ற தலைப்போட என்ற ஒரு அருமையான விஷயத்தை எடுத்துக்கொண்டு இன்று இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களுக்கு மனவளக்கலை கொண்டு சேர்க்கப்பட்டிருக்கு மகரிஷி சொல்லக்கூடிய அங்கே மருத்துவர்களை கொண்டு போய் அவங்களை கொண்டு மக்களுக்கு மருத்துவ ஞானமும் கொடுக்குறாங்க எப்படி சுகாதாரமாக வாழணும் எப்படி நம்மை நாமே நோயின்றி காத்து கொள்ளணும் அதே போல பல பழக்கங்களினால் வினைப்பதிவால் தவறான பழக்கங்களுக்கு ஆளுமைக்கு சென்ற அவர்களை திரும்பியும் மீட்டெடுக்கக்கூடிய மனு தத்துவ நிபுணர்கள் போறாங்க மன நல ஆலோசகர்கள் போறாங்க மருத்துவர்கள் இப்படி மகரிஷி சொன்ன அத்தனையும் இன்னைக்கு கிராமங்களுக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் விரிஞ்சா போதும் உலகம் முழுவதும் உணர்ந்தவர்கள் எண்ணிக்கை உயர்ந்து விட்டால் மகரிஷியின் உலக சமாதான சங்கம் ஊர்கள் தோறும் அமைக்கப்பட்டு ஆட்சியிலே இருப்பவர்கள் அனைவரும் இந்த திட்டத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய ஒரு நாள் வரும் அந்த நாள் மகிழ்ச்சியினுடைய கனவு நனவாகும் நாளாக இருக்கும் அதற்காக நாம ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்மை நம் குடும்பத்தை நம்முடைய சுற்றத்தை சமுதாயத்தோடு இணக்கமாக அன்பும் கருணையுமாக ஒவ்வொரு நாளையும் இனிமையாக கழிக்கக்கூடிய வகையிலே நாம் அமைதி பெற்று வாழ்வதே இதற்கான முதல் வித்தாக அமையும் அப்ப அதற்கான ஒரு விதையதான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு மகரிஷி இந்த பாடல் மூலமாக எழுதியிருக்காங்க மகரிஷியின் எண்ணமெல்லாம் நடக்கும் ஏனென்றால் அவருடைய எண்ணத்தில் உறுதியும் ஒழுங்கும் இருப்பதால் அப்ப அதை சிறமேற்கொண்டு மகரிஷி இறைநிலையின் அந்த ஆணையை சிறமேற்கொண்டு எளிய முறையில் மிகப்பெரிய பிரம்ம ஞானத்தை நமக்கு கொடுத்திருக்காங்க அதை எளிதாக பெற்ற நமக்கு அதை திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய மிகப்பெரிய கடமை இருக்கு அதற்கு அகத்தவம் செய்வோம் அகத்தாய்வு செய்வோம் நம் குணநலனை பேரு பெற்று கொண்டு முழுமை பேரு நோக்கி நடந்து அமைதியை உலகம் முழுவதும் பரப்ப முயல்வோம் என்று கூறி பிரம்ம ஞானம் உலக மக்கள் அனைவருக்கும் உணர்வாக கிட்ட வேண்டும் போர்பகை பின்னக்கின்றி மக்கள் அமைதியாக வாழ உலகெங்கும் வேதாத்திரியம் பரவட்டும் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி பாராட்டி அமைக்கிறேன் நன்றி வாழ்க்கை Today, July 12th, uh, today, noble thought from Blossoms of Life, aims of the World Community Service Center. In ancient times, 
people did not have education so they were doing their parents job the system of uh, brahmacharya grahastha vanaprastha and sanyasa which represent bhakti yoga karma yoga raja yoga and jnana yoga these four were separated but now times have changed anyone can do anything because educational opportunities have highly increased because of the educational development and scientific development the olden portion of people based on their work life like sutra vaishya sa satriya and brahmana are combined as one today anybody can do any work people who did not think they need bhakti yoga when people comes to family life it should include raja yoga and jnana yoga these two are possible through our manavalakkalai many persons who live normal life with their families desire to practice them but lack of opportunities has led them along the wrong paths the purpose of world community service center is to give manavala kali practice to people to lead their life happily and peacefully thank you everyone um today kavi i will read the kavi sangamum sevayum paar muludum ulaga samadana sangam pala pirivil makkalukku kadamai seide aarvamudan arasukku ottulaitu அனைத்துலக நிலையமாய் விளங்கி நிற்கும் நேர்மையுள்ள பொறியலார் மருத்துவர்கள் நினைவறிந்தோர் விஞ்ஞானி இவர்கள் சேவை ஊர்தோறும் ஒவ்வொரு ஒவ்வொருவருக்கும் கிட்ட உதவுவதோடு அறிவுக்கு விழிப்பும் ஊட்டும் விசிஸ்ட கவி ஆஸ்பிரன்ஸ் பிளீஸ் கம் ஃபார்வர்ட் அண்ட் ஷேர் யுவர் தாட்ஸ் வித்யாமாஸ்ட் in different sectors around the world for helping the people to uh, guiding the people to do their duties um so through that everyone can support the government uh, the government is the one who is uh, creating the rules and regulations for the welfare of the society so this organization the world peace organization can through that every individual can cooperate with the government and do their duties so uh, by doing all these things also along with that the engineers the scholars talking about the scholars like engineers um, the med um, doctors those who ever do uh, involved in those uh, jobs like these people and scientists all those scholars and so every individual if they learn the uh, meditation like the spiritual 
practices. Uh, through this, they can um, improve their welfare and also uh, do the uh, welfare of the society. For the welfare of the society, they can do their services. For this, this World Peace Organization uh, will be helpful, like that Maharishi is uh, talking through this poem, so that every individual can use their knowledge with the awareness and lead a peaceful life. Be blessed by the Divine Amma. That's what my understanding. Thank you for the opportunity, Amma. Thank you, Amma. Nice explanation, Amma. Yes, Amma. Every individual learns spiritual practice through this and they can improve their uh, welfare. They can do their service peacefully. Thank you, Amma. Anandi, Amma, could you share, Amma? Anandi, Amma. Santi, Amma. Yes, this according to my understanding, that is uh, regarding with the poem. The that is, uh, it is the main thing. The main objective is to the world peace, uh, to obtain the world peace. To obtain the world peace, we have to follow the rules and regulations of the government. So in this uh, pandemic situation, we all come to know that they have assigned many duties to all the um, people of the country, how to be, uh, what, what to do with this and how to be, be uh, aware of it. But uh, some due to of, uh, um, that is uh, no, not awareness, they do not follow this. So it is our duty first to obey the rules of the government and then the scientists, the doctors are also but, uh, doing the same, uh, following the duty of the government. The main thing is after this only, we can follow the, we go to the world peace, that is uh, world peace, only if we follow ourselves and we go to the government, we can follow the, we can come to reach the objective of the world peace. This is my understanding, Amma. Thank you, Amma. Be blessed by the divine. Thank you, Amma. Uh, yes, Amma. Obey the rules of the government and we, sh we should follow and we, we can attend the world peace through this. Thank you, Amma. Um, Shesha Shalamaya, do you want to share, Aya? No, Ma, carry on. Thank you. Sure. Thank you, yeah. Thank you, yeah. Tangavila, yeah. Um, uh, could you share your thoughts, Aya? Yeah? Oh, thank you, Ma. Be blessed by the divine. Yeah, um, I think Amas have uh, beautifully explained, um, and uh, I think I uh, what I understand is um, uh, through this um, World uh, Community Center and the um, uh, Center for uh, Peace, um, the idea is uh, to uh, spread the uh, awareness across all parts of the world by establishing our uh, sky centers across the world and um, bring uh, awareness to all different individuals irrespective of um, their religion or uh, community so that uh, they become a much more conscious person and uh, they do the right things when it comes to their family or 
the uh, society. And um, once they get that kind of awareness, they can bring in the change at the uh, family and the entire society. And the society changes and also the um, whole uh, country changes. And there could be people from all different sectors, like engineers, doctors, and um, with the elevated awareness, they can work well uh, with the uh, government organizations. And they could even be part of the government organizations. So um, by giving our um, practices at all levels at all different countries through our centers, the government uh, and the entire uh, world across all different uh, places become uh, better day by day to create a better world. Uh, I think that's the uh, overall intention I understood, Amma. Thank you. Be blessed by the divine. Thank you, Aya. Nice explanation, Aya. Uh, yes, Aya. Spread the awareness across all part of the world. Thank you so much, Aya. Mm. Let us conclude our session with blessings for the world. Let us invite Arunidhi. Tangavilu, Tangavilu, Aya, to sing blessing for the world. Aya, is it possible, Aya? 